হ্যালো ফ্রেন্ডস বেবি অ্যান্ড লাইফ স্টাইলে আপনাদেরকে স্বাগত শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে মা বাবা সহ সব আত্মীয় স্বজনের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় বাচ্চাদের মুখে ফুটা প্রথম বলি সবাই গভীর আগ্রহে বাচ্চার মুখের বিভিন্ন আওয়াজ শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাচ্চাটি তখন হয়ে ওঠে পরিবারের মধ্যমণি তবে সব বাচ্চা এক সময়ে কথা বলা শেখে না কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুর কথা বলাকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো শিশুকে কথা বলা শেখানোর বারোটি টিপস সম্পর্কে ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনি আমার সব ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সবার প্রথম টিপস হচ্ছে শিশুর সাথে প্রচুর কথা বলা শিশুরা খুবই অনুকরণ প্রিয় বাচ্চারা সব সময় বড়দের অনুকরণ করতে চায় বিশেষ করে মা বাবার সাথে শিশুরা সব সময় হাসি ঠাট্টা আর খেলায় মেতে থাকে বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর সময় বাবা মাকে অবশ্যই শিশুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে শিশুর সাথে প্রচুর কথা বলা শিশুকে কথা শেখানোর উৎকৃষ্ট প্রন্থা পরিবারের সদস্যদেরও শিশুর সাথে শুদ্ধ উচ্চারণে প্রচুর কথা বলতে হবে শিশুকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর সে ছোট ছোট শব্দ বা বাক্য অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দিতে পারে অনেকেই শিশুকে টিভি দেখতে বসিয়ে দেয় তা না করে তাকে গল্পের বই পড়ে শোনান শিশুকে গল্পের ফাঁকে বিভিন্ন রকম আওয়াজ করানোর চেষ্টা করতে হবে দুই নাম্বার টিপসটি হচ্ছে গান বা ছড়া শোনানো বাচ্চাকে কথা শেখানোর আরেকটা কার্যকরী উপায় হলো শিশুকে ছড়া বা গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো আমি সবসময় আমার মেয়েকে ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াই গানের অর্থ অথবা ছড়ার অর্থ বা কথা না বুঝলেও শিশুদের অন্তনিহত একটা ছন্দবোধ থাকে সেই গানের ছন্দে শিশুদের ঘুম আসে আর গান মনের মাঝে বাঁচতেও থাকে ফলে শিশুরা গানের সাথে সাথে চেষ্টা করে গানটা গাওয়ার শিশুদের গান শোনান অথবা ছন্দ ছড়া কবিতা শোনান নিজে না পারলে মিউজিক সিস্টেমে সাহায্য নিন আপাত দৃষ্টিতে এটা শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম মনে হলেও শিশুর কথা পরিষ্কার ভাবে বলতে সাহায্য করে তিন নম্বরে হচ্ছে শিশুর বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ শিশুকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে দিন শিশুর সামনে তর্ক বা ঝগড়া করবেন না কোনো ব্যাপারে দ্বিমত হলে তা শিশুর সামনে প্রকাশ করা যাবে না শিশুকে যতটুকু সম্ভব হাসি খুশির মধ্যে রাখতে হবে শিশু কান্নাকাটি করলে অস্থির হলে চলবে না শিশুকে কুলে তুলে নিয়ে হালকা ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে সে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে বাবা মায়ের ঝগড়া শিশুর কোমল মনে আঘাত আনতে পারে এতে করে শিশু অবস্থায় বাচ্চারা এক ধরনের মানসিক চাপ বা আঘাত হতে পারে যা বাচ্চার কথা বলায় বা অন্যান্য স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত করতে পারে চার নম্বরে হচ্ছে উচ্চারণ সূত্রে দেওয়া শিশুকে সব সময় শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা শেখানোর চেষ্টা করতে হবে ছোটবেলা থেকে ভুল উচ্চারণে কথা বলা শেখালে পরবর্তীতে শিশুর কথা বলায় অনেক সমস্যায় পড়তে হয় তাই শিশুর ভুল উচ্চারণে ভাঙা ভাঙা কথা শুনতে ভালো লাগলেও তাকে উৎসাহ দেবেন না শিশুর ভুল উচ্চারণ শুনে খুশি না হয়ে বরং তা তাৎক্ষণাৎ তা শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এতে করে বাচ্চারা ভুল উচ্চারণে কথা বলতে নিরুৎসাহ বোধ করবে বাচ্চার উচ্চারণ হবে অনেক শ্রুতি মধুর এবং কথা বলা হবে আরো বেশি স্পষ্ট পাঁচ নম্বরে হচ্ছে বাচ্চাকে সময় দিতে হবে বাবা মাকে শিশুর প্রতি যথেষ্ট সময় দিতে হবে বর্তমান সময় হলো শুধুই ছুটে চলার কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানের প্রতি যত্ন নেওয়া বা পর্যাপ্ত সময় বের করার অবকাশ খুবই অল্প এরই মাঝে মা বাবার শিশুর প্রতি সময় বের করে নিতে হবে শিশুর সাথে খেলাধুলা করতে হবে শিশু বুঝুক আর নাই বুঝুক শিশুর সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলতে হবে শিশুর মা বাবা যতটা সম্ভব শিশুর সাথে সুন্দর সময় কাটানোর চেষ্টা করুন বাচ্চা যেন হীনমন্যতায় না ভুগ বা নিজেকে অসহায় না ভাবে সেদিকে খেয়াল রাখুন ছয় নম্বরে হচ্ছে স্পিচ থেরাপি বাচ্চা ঠিক বয়সে কথা বলা না শিখলে সেটা বাবা মায়ের জন্য একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যেসব শিশু কথা বলা শিখছে না বা দেরি করছে কথা বলতে বা ভালো করে কথা বলতে পারছে না তাদের জন্য মা বাবার আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে স্পিচ থেরাপির ব্যাপারটি অনেকের কাছেই অজানা স্পিচ থেরাপির সহায়তা নিলে শিশু অনেক দ্রুত কথা বলা শিখতে পারে যথাসময়ে কথা বলা না শিখলে স্কুল থেকে শুরু করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে শিশুটি অনগ্রসর হয়ে পড়বে যা তাকে সারা জীবনের পদে বাধা সম্মুখীন করবে সাত নম্বরে হচ্ছে নির্দিষ্ট শব্দের উপর জোর অনেক সময় যেসব শিশু কথা বলতে পারে না বা দেরিতে কথা বলে সেসব ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে একটি নির্দিষ্ট শব্দের উপর গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতে হবে যেমন শিশুকে গোসল করানোর সময় গোসল শব্দটির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে আবার বাইরে যাওয়ার সময় যাব শব্দটি বারবার বলে শিশুকে বুঝাতে হবে আট নম্বরে হচ্ছে ইশারায় কথা বললে শিশু যদি ইশারার সাহায্যে কথা বলতে চায় তবে সেই ইশারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অর্থবোধক শব্দ যোগ করে 
তাকে কথা বলতে উৎসাহিত করুন যেমন শিশু বিদায় জানাতে হাত বাড়ালে আপনি বলুন বাই বাই অথবা টাটা শিশুকে প্রতিটি মুহূর্তে ইশারার সাথে সাথে মুখে আওয়াজ করে সেই ইশারার সঙ্গতিপূর্ণ আওয়াজ করতে হবে নয় নম্বরে হচ্ছে খেলার ছলে কথা শেখানো শিশুকে অনেক সময় খেলার ছলেও কথা শেখানো যায় যেমন শিশু সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় রেখে তাকে জিনিসটি দেখান যখন সে ওটা নিতে চাইবে বা আপনার হাত ধরে টানবে তখন আপনি জিনিসটার নাম একটু স্পষ্টভাবে বলুন যেমন যদি গাড়ি হয় তবে বলুন ও তুমি গাড়ি খেলতে চাও অথবা এই যে তোমার গাড়ি এভাবে বলতে পারেন তারপর হচ্ছে শিশুর অনুকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দিন যেমন শিশুর হাসি বা মুখভঙ্গির অনুকরণ করে দেখান তারপর আপনার সঙ্গে শিশুকে অন্যান্য শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যেমন হাততালি দেওয়া হাতের উল্টো পিঠে চুমু দেওয়া ইত্যাদি করেন দশ নম্বরে হচ্ছে প্রতীকী শব্দের ব্যবহার বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে শিশু মূল শব্দের আগে প্রতীকী শব্দ ব্যবহার শুরু করে তাই এই ক্ষেত্রেও আপনিও প্রাথমিকভাবে প্রতীকী শব্দ ব্যবহারে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন যেমন গাড়ি বোঝাতে পিপি বেড়াল বোঝাতে মিউ মিউ ইত্যাদি যেমন শিশু মাঝে মধ্যে দুই একটি শব্দ বললে তাদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির উপর জোর দিন যেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মাথা হাত পা এগুলো শেখান বিভিন্ন জিনিসের নাম বল গৌরি চেরুনি এসব শেখান তারপর বিভিন্ন ক্রিয়াবাচক শব্দ যেমন খাবো যাবো ঘুমাবো ইত্যাদি শেখান নেক্সট হচ্ছে ছবির মাধ্যমে শেখানো দুই বছরের বড় শিশুদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত এবং অতি পছন্দের আট থেকে দশটি ছবি নিয়ে একটি বই তৈরি করুন প্রতিদিন একটু একটু করে বই দেখিয়ে শিশুকে ছবির মাধ্যমে নাম শেখাতে পারেন বারো নম্বরে হচ্ছে মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা যেসব শিশু চোখে চোখে তাকায় না এবং মনোযোগ কম আবার কথাও বলছে না তাদের ক্ষেত্রে আগে চোখে চোখে তাকানো এবং মনোযোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে যেমন লুকোচুরি খেলা কাতুকুতু দেওয়া এবং চোখে চোখে তাকিয়ে শিশুর পছন্দের ছড়া গান অঙ্গভঙ্গি করে গাওয়া এখন আমি আপনাদেরকে বলবো শিশুর কথা বলা শেখাতে যা যা করা যাবে না সে সম্পর্কে এক নম্বরে হচ্ছে শিশুকে কথা বলার জন্য অত্যাধিক চাপ দেওয়া যেমন বলো বলো ইত্যাদি একেবারেই করা যাবে না দুই নম্বরে হচ্ছে বাবা মায়ের এক ধরনের প্রবণতা বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে শিশুকে একসঙ্গে অনেক শব্দ শেখানোর চেষ্টা করা এতে শিশুর কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি কিছুটা দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা ব্যবস্থা সঠিক সময় এই পদ্ধতির কৌশলগত প্রয়োগ হলে শিশু কথা এবং মনোযোগ যুগের অন্যান্য মাধ্যমে উন্নতি করবে তিন নম্বরে হচ্ছে শিশুকে অযথা অপ্রাসঙ্গিক অথবা অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে চার নম্বরে হচ্ছে অনেক মা বাবাই ভাবেন অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে তাদের পিছিয়ে পড়া শিশুর খেলার পরিবেশ করে দিলে আপনা আপনি কথা শিখে যাবে কিন্তু মনে রাখবেন এমনটা নাও হতে পারে তাই নিজেরা বাড়িতে চেষ্টা করুন প্রয়োজনে স্পিচ থেরাপি সহায়তা নিতে হবে এই টিপস গুলো যে বাচ্চারা একটু দেরিতে কথা শেখে তাদের জন্য প্রযোজ্য তবে মানসিক বা শারীরিক কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে বাচ্চা কথা না বলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে সো ফ্রেন্ডস আই হোপ এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন যাতে এই ইনফরমেশন গুলো সব মা বাবার কাছে পৌঁছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বেবি অ্যান্ড লাইফ